Shalom, everybody. Kalimera. Those are the two words I've learned this morning, and I remember well. And I want to greet everybody who's watching on Facebook Live or whatever social media, wherever you're from. It's great to be back here in Cyprus. And it's just so close to Israel. So sometimes we just need to come more often and you need to come more often. Μερικές φορές πρέπει να ερχόμαστε πιο σύντομα και πιο συχνά, συγγνώμη, και εσείς πρέπει να έρχεστε πιο συχνά. How many of you would come visit Israel if somebody paid your way? Πόσοι θα ερχόσασταν να επισκεφτείτε τον Ισραήλ αν κάποιος πλήρωνε τα έξοδά σας. So, so the angels are watching, so you should put your hands up while they watch. Οι άγγελοι σας παρακολουθούν, γι' αυτό πρέπει να ψηλώσετε το χέρι σας. First of all, a great hearty shalom from our country. Πρώτα απ' όλα, σας στέλνουμε ένα εγκάρδιο σαλόμ από τη χώρα μας. We know that Israel has uh, had a great growing relationship with Cyprus and with Greece in recent years. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Ισραήλ είχε μια η σχέση του με την Ελλάδα και την Κύπρο έχει αναπτυχθεί. And I'll never forget when our own Prime Minister first visited in Athens, Greece. We happened to be there at the same time. Και δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργό μα επισκέφτηκε την Αθήνα στην Ελλάδα. Έτυχε να ήμασταν και εμεί εκεί. We were not there with the Prime Minister. It just so happened we were there when he came. Δεν ήμασταν μαζί με τον Πρωθυπουργό εκεί. Απλά συνέβη και να ήμασταν εκείνο το διάστημα εκεί στη χώρα. And we believe that God has created this ability to grow closer and closer together. Και πιστεύω πως ο Θεός δημιούργησε, έδωσε αυτή την ικανότητα να αναπτύσσονται και να στενεύουν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. On behalf of all of us in Israel, whether believers or unbelievers, we thank you. Και εκ μέρους όλων μας των Ισραήλ πιστούς και απίστους, σας ευχαριστούμε. I want to make something very clear at the very beginning of my sharing. Και θέλω να κάνω κάτι πολύ ξεκάθαρο καθώς αρχίζω το μήνυμά μου. Uh, many people assume that Israel is only about Jewish people and that it's just Jewish people that make the state of Israel. Πολλοί νομίζουν ότι ο Ισραήλ συνίσταται μόνο από Εβραίους, Ιουδαίους ανθρώπους. But our nation is made up of many people. Όμως το έθνος μας συνιστάται από πολλούς διάφορους λαούς. Jewish, Arab, Εβραίους, Άραβες, believers, unbelievers, πιστούς, απίστους, Orthodox Jews, secular Jews, Ορθόδοξους, Εβραίους ή πιο φιλελεύθερους Εβραίους, Messianic Jews, Jews who believe in Jesus, Yeshua the Messiah, Εβραίους που πιστεύουν στον Ιησού τον Μεσσία, Arab Christians, Arab Muslims, Άραβες Χριστιανούς ή Άραβες Μουσουλμάνους. But something a lot of people don't realize is even the Israeli army is made up of all those people groups. Και κάτι που πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται είναι ότι ακόμη και ο Ισραηλινός στρατός συνιστάται από όλα αυτά τα έθνη, εθνικότητες. When I served some years ago back in the Israeli military, όταν υπηρέτησα κάποια χρόνια πριν στον Ισραηλινό στρατό, 25% of my army unit were made up of Arab Muslims. Το 25% της μονάδας μου ήταν Άραβες Μουσουλμάνοι. Who fought for the defense of Israel. Που πολεμούσαν για να υπερασπιστούν τον Ισραήλ. And I owe my life to them, and they probably owe their life to me as well. Και εγώ οφείλω τη ζωή μου σε αυτούς και αυτοί μάλλον σε μένα. So the way the the news or the way the media pictures Israel is it's kind of like Jews versus Arabs and Arabs versus Jews. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως αντικατοπτρίζουν την εικόνα σαν να είναι οι ιδέοι ενάντια των μουσουλμάνων αραβών και το ανάποδο. But that's so far from the truth. Αυτό όμως είναι απόμακρο από την αλήθεια. And it's important to know that even in the body of Messiah, the body of Christ. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ακόμα και στο σώμα του Χριστού. Jewish and Arab believers are very united together in Israel. Τόσο οι Εβραίοι πιστοί όσο και οι Άραβες είναι πολύ ενωμένοι για τον Ισραήλ. Not so long ago we just had a conference together. Πριν λίγο καιρό είχαμε ένα συνέδριο μαζί. And it's beautiful to see how the Holy Spirit is working in the nation of Israel. Και είναι όμορφο να βλέπεις το πώς και δουλεύει το Άγιο Πνεύμα στο έθνος του Ισραήλ. Now on October 7th, of course, you heard of the terror attacks by Hamas. Φυσικά έχετε ακούσει για τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις που είχαν γίνει στις 7 Οκτωβρίου over 1400 Israelis were killed. που πάνω από 140 από 1400 Εβραίους είχαν σκοτωθεί. Not just Israeli Jews, but also Israeli Arabs were killed by other Arabs from Hamas. Όχι μόνο Εβραίοι όμως και Άραβες που ζουν στο Ισραήλ σκοτώθηκαν από την Χαμάς. Especially amongst the Bedouin Arab Muslim community. Ιδιαίτερα μέσα στην κοινότητα των Βεδουίνων Άραβων Μουσουλμάνων. So we suffered together. Έτσι υποφέρουμε μαζί. We cried together. Κλέμε μαζί. We hug one another. Ανκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον. And we'll stand with each other. Και θα σταθούμε ο ένας με τον άλλον. Even many of the 241 hostages, which is, I believe, the number right now. Και ακόμη και από τους 240 ομίρους που νομίζω είναι ο αριθμός τώρα. There are Jews and Arabs and foreigners that were all taken hostage. Υπάρχουν Εβραίοι, Άραβες και άλλες εθνικότητες που έχουν απειχθεί. And even as we sit and I share here today, και καθώς καθόμαστε και εγώ μοιράζομαι μαζί σας αυτά τα πράγματα, our heart cries to see the return of the hostages. Η καρδιά μας κράζει ως προς την επιστροφή των ομίρων. If you can imagine, there are children, a nine-month-old. Baby is a hostage. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μέσα ανάμεσά τους υπάρχουν παιδιά και ένα βρέφος εννέα μηνών. I believe a three or four year old girl, a nine year old boy. Ένα τρίχρονο ή τετράχρονο κορίτσι, ένα εννιάχρονο αγόρι, αυτή είναι όμοιρη. One of the elderly hostages is a Holocaust survivor. Ένα μια ένας από τους ομίρους που είναι ο πιο η πιο ηλικιο ο πιο ηλικιομένος είναι έχει επιβιώσει από το ολοκαύτωμα. So this is our first priority. Έτσι αυτή είναι η προτεραιότητά μας. And we realize that terrorists don't abide by any international laws for warfare. Γνωρίζουμε ότι οι τρομοκράτες δεν κρατάνε κανένα διεθνή νόμο για τον πόλεμο. But I believe all of us praying and interceding together can free those hostages. Όμως πιστεύω ότι αν όλοι προσευχόμαστε μαζί, αυτή η προσευχή μας μπορεί να ελευθερώσει τους ομήρους. And my proclamation is, as it was in Scripture, let my people go. Και διακήρυξή μου είναι, καθώς και είναι και στην Γραφή, άφησε τον λαό μου να φύγει. I also want you to know that there were at least a few Jewish believers in Jesus that lost their lives in this attack. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι υπήρχαν λίγοι Εβραίοι πιστοί που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις επιθέσεις. The son of one of our pastors in the country was killed in battle. Ο γιος ενός πιμένα στο Ισραήλ σκοτώθηκε στη μάχη. And my own son is also very high ranked up in the military. Και ο ίδιο ο και ο δικός μου γιος είναι υψηλά ιστάμενος αξιωματικός στο στρατό. And he's very committed to Jesus, Yeshua, the Messiah. Και είναι απόλυτα φιερωμένος στον Ιησού τον Μεσσία. So we need to pray for our brothers and sisters also. Έτσι πρέπει να προσευχόμαστε επίσης για τα αδέλφια μας. Now I showed a video yesterday, and I believe because many of you weren't here, I should show it again. Έδειξα ένα βίντεο χθες και πιστεύω ότι επειδή πολλοί δεν ήσασταν εδώ θα το ξαναδείξω. My my younger daughter, she's not. So young anymore, but my younger daughter and I. Η μικρότερη μου κόρη που δεν είναι τόσο νεαρή τώρα, αλλά αυτή και εγώ. Had military clearance to enter one of the areas. Έχουμε στρατιωτική άδεια να μπούμε σε μια από τις περιοχές. That had been destroyed by the terrorists. Που καταστράφηκε από τους τρομοκράτες. On October 7th, over 3,000 Hamas terrorists crossed over into the borders of Israel. Στις 7 Οκτωβρίου περισσότερο από 3,000 τρομοκράτες της Χαμάς πέρασαν τα σύνορά μας. Through 29 different locations. Σε διαφορετικές σε 29 διαφορετικές τοποθεσίες. And made their way even into some of the cities of Israel. Και μπήκαν και έφτασαν μέχρι και σε πόλεις του Ισραήλ. I want to show you this one kibbutz where there was a massacre. Θέλω να σας δείξω τη μια περιοχή όπου υπήρχαν πολλές δολοφονίες. About 130 of the residents were killed. 130 από τους κατοίκους κοτόθηκαν. 30 Babies were murdered. Trianda mora dolofonithika. And many of those babies were decapitated. Their heads were removed. Και από πολλά από αυτά τα βρέφη αποκεφαλίστηκαν. I can only describe this as satanic. Μπορώ να το περιγράψω μόνο ως σατανικό. Demonic. Δαιμονικό. And this is the fight we have. Και αυτός είναι αυτή είναι η μάχη που έχουμε. 
I'll share more about it, but I have a specific message I really want to share with all of you. Θα μοιραστώ πιο πολλά για αυτό, όμως έχω και ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Because as a Jewish believer in Jesus the Messiah, επειδή ως Εβραίος πιστός τον Ιησού, τον Μεσσία, all of you are part of the family of God, the me- όλοι, members of the body of Christ. Όλοι εσείς είστε μέλος, μέλη της οικογένειας και του σώματος του Χριστού. And I am also. Και εγώ επίσης. So I don't see any difference between us. We're part of One big family. Έτσι δεν βλέπω διαφορά μεταξύ μας. Είμαστε μέρος μιας μεγάλης οικογένειας. Jew and Gentile were one in the Messiah. Οι Ιουδαίοι και εθνικοί είμαστε ένα μέσα στον Μεσσία. But it's important we understand the battle that we face, all of us. Όμως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την μάχη την οποία πολεμούμε όλοι μας. So this is just one story at one kibbutz where many people were murdered. Αυτή είναι μια ιστορία στην περιοχή Yom Kippur που πολλοί δολοφονήθηκαν. The tragedy at Kibbutz Berry, like many other places, death and destruction were so sad. Families, parents, children were all burned in their homes, babies. This is what you're seeing, and this is so sad, so heartbreaking, so sad. Everybody, it's so tragic, it's heartbreaking. People that were murdered in their homes, blood all over the floor, in these homes, people burnt alive. It's so sad, the parents, the children, the babies that were killed here at Kibbutz Berry, we want to rebuild. Our hearts go out for all these families. In their memory, may we rebuild Kibbutz Berry and all the other southern communities so sad so tragic to know what happened here. And yeah, so my mom's place, maybe you should show it with the context of the other four. Yeah. It was one of four houses uh, that, um, I don't know how to call it. They, they're not human, they're not people. They, they, they held the hostage uh, in four different houses in this neighborhood specifically. And uh, this is what's left of it. Wasn't, was this the house with the eight? You see, you see oh, it's wow. burned upstairs? Yeah. It was a, a living room. It's like a, it's like a unit for, uh, for, the, for guests, for the youngsters. Oh, yeah. yeah. And they were hiding outside. Wow. Uh, upstairs, I mean. Wow. And they just burned them alive. These were like teenagers, like children? And the mother. And the mother, yeah. 
כן, זה זוועות, זוועות. קמת לך מדינה דיסאייט. So at the end, our sign that was found burnt and uh, removed from one of the bomb shelters that we've installed on the southern borders is just a reminder also to us who are believers and with the work that we do that we're part of this uh, greater family in Israel and also part of the defense of Israel because as a, sorry, η επιγραφή μας, η οποία την είδατε στο τέλος που βρέθηκε ε, καμένη, που ήταν από ένα καταθήγιο, είναι η πεθύμηση ότι είμαστε μέλος μιας μεγαλύτερης οικογένειας. Και όπως είπε κάποιος, ότι ό,τι συμβαίνει στον Ισραήλ συμβαίνει και στην Εκκλησία. It's important now, more than ever before, that God's people wake up to the reality of what we are facing globally. Είναι πιο σημαντικό τώρα παρά ποτέ οι άνθρωποι του Θεού να συνειδητοποιήσουν το τι συμβαίνει διεθνώς. And so we need to awake out of sleep, as Scripture says. Πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο, καθώς λέει και η γραφή. But I'd like to look at some scriptures. Θα ήθελα να δούμε μερικά εδάφια. And one of them is, of course, from Matthew chapter 24, verse 6. Και ένα από αυτό είναι στο Ματθαίο 24 και εδάφιο 6. It says in Matthew 24, verse 6, And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Στο Ματθαίο 24, 6 λέει, Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσει, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. And we are in a war right now. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Over 1400 Israelis killed. Περισσότερο από 1400 Ισραηλινούς έχουν σκοτωθεί. An unprovoked attack, nothing that we started. Ήταν μια επίθεση η οποία δεν είχε προκληθεί. I want you to understand the amount of people per the size of our population. Θέλω να καταλάβετε το μέγεθος του πληθυσμού σε σχέση των ατόμων που σκοτώθηκαν σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού. It would be as if about 35 No, I think even more. Forty thousand Americans were killed in one day. Θα ισοδυναμούσε με σαράντα, σαράντα-πέντε χιλιάδες Αμερικανούς να σκοτώνονταν σε μία μέρα. Or if you compare it to the size of India's population, it would be like about a hundred and fifty thousand people dying in one day. Και αν το συγκρίναμε με το μέγεθος της Ινδίας, θα ήταν σαν 150.000 να πέθαιναν σε μία μέρα. It was the single greatest loss of Jewish life since the Holocaust in one day. Μετά το ολοκαύτωμα ήταν η πιο μεγάλη απώλεια Εβραίων που είχε υπάρξει. And it was the greatest attack on Israel within the last 50 years. It happened 50 years after the Yom Kippur War. Και ήταν η μεγαλύτερη επίπεδο που έγινε μετά από 50 χρόνια του Γιόμ Κιπού. We are not only hearing of wars and seeing rumors of wars, we are in wars now. Δεν ακούμε φήμες ή βλέπουμε πολέμους, είμαστε μέσα σε εμπόλεμη κατάσταση. But like, yet all of, like all of you, there is a longing for peace. 
Όπως όμως και ε, με σας, έτσι και εμείς έχουμε αυτή την επιθυμία για ειρήνη. Certainly amongst the Christian, uh, Christians I know and believers I know, we long for peace. Βεβαίως ανάμεσα στους χριστιανούς που γνωρίζω όλοι επιθυμούμε ειρήνη. How can this thirst for peace be quenched? Πώς μπορεί να, ξεδιψάσει, να ξεδιψάσει αυτή η δίψα για την ειρήνη. What is the answer? Ποια είναι η απάντηση. In the, there's a movie series called Band of Brothers. Υπάρχει μια σειρά ταινιών που ονομάζεται Band of Brothers. It's about the paratroopers in World War II. Και είναι για, για τους αλεξιπτωτιστές στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο. And one of the soldiers says this. Και ένας από τους στρατιώτες λέει το εξής. We know how to win wars. Γνωρίζουμε πώς να κερδίζουμε We πολέμους. We must now learn how to win peace. Τώρα πρέπει να μάθουμε πώς να κερδίζουμε την ειρήνη. For each of us who wants to live in happiness and give happiness. Γιατί ο καθής από μας που θέλει να ζήσει και να δώσει ειρή, ε, ε, χαρά. There's another different person out there wanting to take it away. Για τον καθένα από μας που θέλει να δώσει και να έχει χαρά υπάρχει ένας α, που θέλει να την πάρει. I believe the war taking place right now between Israel and Hamas. Πιστεύω αυτός ο πόλεμος που γίνεται τώρα ανάμεσα στον Ισραήλ και στη Χαμάς. Of which yesterday we identified in Genesis chapter 6. Που χθες τον βρήκαμε στη Γένεση κεφάλαιο 5. Verses 11 to 13. Εδάφια 11 μέχρι 15. Is every where you read the word violence in English or in Greek? Εκεί που διαβάζουμε την λέξη βία στα ελληνικά ή στα αγγλικά. The Hebrew equivalent word is the word Hamas. Η ανάλογη εβραϊκή είναι η λέξη Χαμάς. And most of the words in the Old Testament for violence is from the word Hamas. Και οι περισσότερες λέξεις που αφορούν τη λέξη βία στην παλιά διαθήκη είναι η λέξη Χαμάς. Now I remember when I was a soldier in the Israeli army. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στρατιώτης στον Ισραηλινό στρατό. I remember looking. Uh, it was by the Syrian-Jordanian border. Θυμάμαι ότι κοίταζα στο προς το σύνορα του με τη Συρία και την Ιορδανία. It was very wet. It was cold outside. Ήταν κρύος ο καιρός και βροχερός. Must have been about two in the morning. Θα ήταν γύρω στις δύο το πρωί. And I was watching this Israeli flag in the outpost. Και προ, έβλεπα την ε, σημαία του Ισραήλ. It was weather beaten. It was torn. Που ε, είχε ταλεποριθεί από τον καιρό. And I was also, I was a believer in Yeshua the Messiah. Ήμουν πιστός τότε. But I was asking the same question: When will there be peace? Και ρωτούσα την ίδια ερώτηση: Πότε θα υπάρξει ειρήνη; Lord, bring. Israel to a place of peace. Κύριε φέρε τον Ισραήλ σε θέση ειρήνης. I just felt as I was watching the flag blowing in the wind. Καθώς έβλεπα τη σημαία να κυματίζει και να την παίρνει ο άνεμος. I had this overwhelming sense that no matter what happens, God is in control. Είχα αυτή την υπερφυσική αίσθηση του ότι και να γίνει ο Θεός έχει τον έλεγχο. There are too many things that are too hard to explain. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που είναι δύσκολο, είναι δυσνόητα. But I had this confidence. Όμως είχα αυτή την πεποίθηση. That God will deliver His people. Ότι ο Θεός θα ελευθερώσει τον λαό του. It may not be easy, but it will happen. Δεν μπορεί να μην είναι εύκολο, όμως θα συμβεί. Now, what does it say? First of all, I want to talk about being in God's praying army, because we all have the ability to pray. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω το τι σημαίνει να είμαστε μέσα στον στρατό προσευχής του Θεού. And I think right now we need more prayer than ever before. Και πιστεύω ότι αυτή τη χρονική στιγμή χρειαζόμαστε περισσότερη προσευχή παρά ποτέ. In some ways, and don't take this wrong. Με κα με κάποιους τρόπους και μην το παρεξηγήσετε. We should be in intercession every single day. Θα πρέπει να είμαστε σε προσευχή και ικεσία κάθε προ, κάθε μέρα. If we didn't even have church services, we should be on our knees praying. Ακόμη και όταν δεν έχουμε συναθρήσεις, πρέπει να είμαστε στα γόνατα και να προσευχόμαστε. I'll never forget there's a place outside of Jerusalem. Δεν θα ξεχάσω ποτέ υπάρχει ένα μέρος έξω από την Ιερουσαλήμ. Called Maale Adumim. Που ονομάζεται έτσι. And Uh, before I was married, my wife had an apartment there. 
Και πριν να παντρευτώ, η σύζυγο μου είχε ένα διαμέρισμα εκεί. And they found behind the apartment uh, archaeological ruins. Και πίσω από το κτίριο βρήκαν αρχαιολογικά βρήματα. And they found that it was a monastery where the monks were. Βρήκαν ότι ήταν ένα μοναστήρι. And when they examined the bones of the monks, και όταν εξέτασαν τα κόκαλα τα οστά των they μοναχών, they found that the knees were worn out, that the bones of the knees had been worn out. Βρήκαν ότι τα το αγώνατά τους είχαν φαγωθεί. They surmised that these were they were praying. Και αυτό μας υπενθυμίζει μας δείχνει ότι προσεύχονταν. I'm not saying you have to be on your knees to pray, but imagine they were on their knees praying so much that centuries later we would see the results. Και δεν λέω ότι πρέπει να είσαι στα γόνατα σου για να προσεύχεσαι, αλλά προσεύχονταν τόσο πολύ που αιώνες μετά τα γόνατά τους βρέθηκαν φαγωμένα. Maybe some of those prayers are the reason I'm a believer in Jesus today. Ίσως κάποιες από αυτές τις προσευχές είναι ο λόγος που είμαι πιστός, στο, πιστεύω στον Ιησού σήμερα. Maybe they were praying for the restoration of Jewish people to the land of Israel. Ίσως προσεύχονταν για την αποκατάσταση των Εβραίων στην γη του Ισραήλ. But it says in Ephesians chapter 6. Όμως στους Εφεσίους 6 λέει. And this is my first point. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο. That it says for we wrestle not against and verse 12 of Ephesians 6. Εφεσίους 6, εδάφιο 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Διότι δεν είναι η πάλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις αρχάς, εναντίον εις εξουσίες, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνους τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. We are in that battle, people. Είμαστε σε αυτή την μάχη. As we enter to prepare our own selves for battle in the heavenlies, we need to understand and see. Καθώς προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για μάχη στα επουράνια, πρέπει να κατανοήσουμε. There are only two kingdoms at war. Ότι υπάρχουν μόνο δύο βασίλεια σε πόλεμο. The kingdom of God. Η βασιλεία του Θεού. And the kingdom of Satan. Και το βασίλειο του Σατανά του κότου. Today there is a separation going on in the world. Και σήμερα στον κόσμο γίνεται ένας διαχωρισμός. Will we stand with God and His Word and His purposes, or will we find ourselves standing against Him? Θα σταθούμε με τον Θεό, τον λόγο του και τον σκοπό του, ή θα βρεθούμε μαζί με τον διάβολο. I believe the church faces a critical decision in this hour. Πιστεύω ότι αυτή την ώρα η Εκκλησία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη απόφαση. I believe the nations of this earth are Uh, standing before God in a critical time. Πιστεύω ότι τα έθνη στέκονται ενώπιον του Θεού σε μια κρίσιμη στιγμή. Will we stand with God and His people, or will we stand against it? Θα σταθούμε με τον Θεό και τον λαό του ή εναντίον του. This warfare in the Middle East is beginning to sift. The, to divide the people of this world. Αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κοσκινίζει και ξεχωρίζει του τον κόσμο. Will we choose a Barabbas or will we choose Yeshua, Jesus? Θα διαλέξουμε τον Βαραβά ή τον Ιησού τον Μεσσία. I'm trying to take something very difficult to understand and make it simple to make that choice. Προσπαθώ να πάρω κάτι που είναι δυσνόητο, αλλά να το κάνω εύκολο. Genesis, Genesis chapter 12 verse 3 says it very simple. Genesis 12:3 το λέει πολύ απλά. I will bless those that bless thee and I will curse those that curse thee. Θα ευλογήσω αυτούς που θα που σε ευλογούν και θα καταραστώ αυτούς που σε καταρώνουν. He's speaking in scripture of the son, the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. Μιλάει για τους απογόνους του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. And I'm telling you there are churches praying for Israel and churches praying against και σας λέω ότι υπάρχουν εκκλησίες που προσεύχονται υπέρ του Ισραήλ και εκκλησίες που προσεύχονται κατά. There is confusion because more people rely on the media than they do the word of God. Και υπάρχει αυτή η σύγχυση γιατί περισσότερο ο κόσμος εξαρτάται από τα μέσα μας δικής ενημέρωσης παρά από τον λόγο του Θεού. 
more people have more respect for the United Nations than they do for their own uh, spiritual leadership. Περισσότερος κόσμος έχει, έχει σεβασμό προς τα Ηνωμένα Έθνη παρά στην πνευματική ηγεσία τους. We, we Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ο διάβολος έχει ατζέντα για τις τελευταίες μέρες. And the number one uh, item he's using right now in the church is deception. Και το Πρωταρχικό uh, όπλο του στην Εκκλησία είναι η απάτη. So today we need to choose life or choose death. Σήμερα λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε ζωή ή θάνατο. And that choice is before us. Και αυτή η επιλογή είναι ενώπιόν μας. Okay, now I'm assuming we're all on the same side. Τώρα θα υποθέσω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο, στο, στην ίδια πλευρά, στη so μεριά. first of all, we recognize we're in a warfare. Ότι αναγνωρίζουμε πρώτα ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Like it or not, you're in this war. Είτε σου αρέσει είτε όχι, είσαι μέρος αυτού του πολέμου. The spiritual war. Του πνευματικού. And to some extent, the physical war. Και σε κάποια έκταση και στο και το φυσικό. For many of us, it may be a war of words, not with weapons. Γιατί πολύ πολεμούμε με το πολεμό των των λέξεων, της ομιλίας, του λόγου παρά με πραγματικά όπλα. But my second point now is that we need to freely volunteer in God's army. Το δεύτερο μου σημείο είναι ότι αυτό προέρετα πρέπει να είμαστε να Κάνουμε σε αυτούς μας εθελοντές στο στρατό του Θεού. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. In my own family, στην ίδια μου την οικογένεια. Uh, this is what comes to my mind. Αυτό μου έρχεται τώρα κατά νου. I was telling pastors Sophocles and Andre, we have a younger daughter. Έλεγα στον πιμένα Σοφοκλή και Άντρη ότι έχουμε μια μικρό, μικρή κόρη, μικρότερη. Not married yet, so you can pray for her. Δεν είναι ακόμη παντρεμένη, οπότε μπορείτε να προσεύχεστε για αυτήν. But she was studying uh, in university in her profession for many years in the United States. Και σπούδαζε στο πανεπιστήμιο, στο επαγγελματικό της χώρο για πολλά χρόνια στην Αμερική. Even though we're all Israeli and we live in Israel. Παρόλο που είμαστε όλοι Εβραίοι, Ισραηλοί και ζούμε στο Ισραήλ. But she had received a great job with a, a very large Christian ministry. Ε, έλαβε όμως μια προσφορά για δουλειά με ένα μεγάλο χριστιανικό οργανισμό, as διακονία. A as a TV producer. Ε, ως τηλε, παραγωγός τηλεόρασης. She was making more money than she would make in Israel. Θα έβγαζε περισσότερα χρήματα από ό,τι στον Ισραήλ. She had a new car that I was even jealous of Είχε ένα καινούργιο αυτοκίνητο που και εγώ το ζήλευα. She had a nice place to live. Ένα ωραίο μέρος να ζει. And a good congregation fellowship to be with. Και ένα κα, μια καλή εκκλησία συνάθρηση για να βρίσκεται. But four months ago, Όμως πριν από τέσσερις μήνες, about four months ago, γύρω στους τέσσερις μήνες, she said the Lord, the Holy Spirit spoke to me. Είπε ότι το Άγιο Πνεύμα μου μίλησε και μου είπε ότι πρέπει να επιστρέψω σπίτι μου στον Ισραήλ. I was a typical Jewish father. Εγώ ήμουν ο τυπικός Εβραίος πατέρας I said, you have a good job. που είπα, έχεις μια καλή you δουλειά, have a great car. ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, you have a good fellowship you attend. μια καλή εκκλησία στην οποία They love Israel. αγαπούνε τον Ισραήλ. Maybe stay in the United States. Ίσως μείνε στην Αμερική. She said, I don't care what you say, I'm coming home to Israel. Και με δεν με ενδιαφέρει τι λες, θα έρθω πίσω στον Ισραήλ. Her radar, her ears were hearing what the Holy Spirit was telling her. Το ραντάρ της, τα αυτιά της, άκουσαν αυτό που της είπε το Άγιο Πνεύμα. She would have been here today, but she started a new job a few days ago in Israel. Θα ερχόταν μαζί μας και θα ήταν εδώ, όμως άρχισε μια καινούρια δουλειά στον Ισραήλ. In television. Στην τηλεόραση. With a pro-Israel channel. Με ένα κανάλι που είναι υπέρ του Ισραήλ. You'll see her soon on TV. Θα τη δείτε σύντομα στην τηλεόραση. She's making one third of what she made in the United States. Βγάζει το ένα τρίτο των χρημάτων που έκανε στην Αμερική. But for her, obedience is better than sacrifice. Όμως για αυτήν η υπακοή είναι καλύτερη από την θυσία. Material things don't mean anything to her. Τα υλικά αγαθά δεν σημαίνουν κάτι για αυτήν. Sure, it's nice to have a great car. Σίγουρα είναι ωραίο να έχεις ένα ωραίο αυτοκίνητο. So she'll probably get a used car, an old car. Ίσως εδώ θα πάρει ένα μεταχειρισμένο. But she knows she where she is where she belongs. Όμως γνωρίζει ότι είναι εκεί που ανήκει. And we need to also pray, Lord, help us be at the right place and at the right time. Και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε, Κύριε, βοήθησέ μας να βρισκόμαστε στη σωστή θέση, τη σωστή ώρα. Every day. Καθημερινά. In, in all things. Σε όλα τα πράγματα. So, this is what it's like volunteering for God's army. 
Αυτό είναι το πώς μοιάζει το να, εί, να, να είμαστε θελοντές στο να, στρατό του Θεού. And you know, this war, this is an και γνωρίζετε ε, στη διάρκεια αυτού του πολέμου, που είναι μια καταπληκτική στατιστική, 50% of the Israeli population το 50% του Ισραηλινού πληθυσμού has come out to volunteer in some way to help έχει προσφέρει εθελοντική βοήθεια κατά κάποιον τρόπο. Would to God that we had that sense of urgency. Ε, ήθε να έχουμε αυτή την αίσθηση του κατεπίγων. In the body of Christ. Στο σώμα του Χριστού. So think about that when there's an intercessory prayer meeting being called here. Να το σκέφτεστε λοιπόν αυτό, να το έχετε κατά νου όταν γίνεται, ε, όταν ξέρετε ότι υπάρχει προσευχή και ηκεσία στην εκκλησία. Psalm 110, verse 3. Psalm 110, verse 3. Στον Ψαλμό 110, εδάφιο 3. Says, your people will volunteer freely on the day of your power. In holy array, from the womb of the dawn, your youth are to be as the dew. Λέει ότι ο λαό σου ελευθέρω θα έθελον το πει. Ο λαό σου θέλει είστε πρόθυμο εν τη μέρα τη δυνάμεώ σου εν το μεγαλοπρεπή αδιαστήριο αυτού. Οι νέοι σου θέλου είστε ω εσέω δρόσο η εξερχόμενη εκμήτρα τη αυγή. Με αυτή ήταν η κατάσταση και όταν εγώ επέστρεψα στον Ισραήλ. My children and grandchildren and my wife, they were all born in Jerusalem and in Israel. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου όλα γεννήθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Μόνο εγώ γεννήθηκα στη γη του Γάλατος και του Μακτόνοτς. Όμως επέστρεψα στον Ισραήλ το 1981. Και ποτέ δεν κοίταξα πίσω. Δεν μετάνιωσα την αποφασή μου. Επειδή γνώριζα ότι... Ε, ο τόπος μου, το μέρος μου ήταν στον Ισραήλ. But when I came to Israel, I was also being called upon to enter the military. Όμως όταν επέστρεψα στον Ισραήλ, καλέστηκα να υπηρετήσω στον στρατό. And we have one of the best trained militaries in the whole world. Και έχουμε ένα από τους καλύτερους εκπαιδευόμενους στρατούς. But I was a young guy. Όμως ήμουν νεαρός. It wasn't so easy. Δεν ήταν τόσο εύκολο. We ran, we trained. It was tough. Πρέπει να τρέχουμε και να έχουμε εκπαίδευση, ήταν δύσκολο, σκληρό. You know Όμω με έκανε καλύτερο και δυνατότερο χριστιανό. So God may call you, uh, God is asking us to become that army of intercessors in the end times. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί να γίνουμε αυτός ο στρατός της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Now my third point in God's praying army is that he is selecting you with the giftings and the callings you have. Και το τρίτο μου σημείο είναι ότι ο Θεός μέσα στον στρατό της προσευχής σου σε επιλέγει με βάση τα χαρίσματα και τα δώρα που έχεις. Many of you Uh, may have wanted to be a doctor when you grew up or an air force pilot. Πολύ όταν μεγαλό, όταν είσαι στον μικρή θα σκεφτόσας τον όταν θέλετε να γίνετε πιλότη, γιατρί. I'll never forget my son. His dream was to be an air force pilot. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον γιο μου γιατί το όνειρό του ήταν να γίνει πιλότος τον της αεροπορίας. When he was 18, though, and called into the Israeli army, that's what they wanted him to do. Όταν έκλεισε τα 18 και καλέστηκε στον στρατό, αυτό τον ήθελα να κάνει. But through a chain of events and just, I believe, the inspiration of the Holy Spirit, it didn't work out. Όμως, όπως άλλαξαν τα γεγονότα και πιστεύω με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, δεν έγινε αυτό. But today he's in the place of the military where he was called to be. Όμως σήμερα βρίσκεται στη θέση του στρατού που καλέστηκε να είναι. With the talents that he has, that God gave him. Με τα χαρίσματα που έχει και ο Θεός του χάρισε. Which are similar to the same talents and giftings he has in his work. Που είναι τα ίδια χαρίσματα και ταλέντα που έχει στο χώρο εργασίας του. So sometimes we don't get to choose what we think. Έτσι, μερικές φορές δεν δεν έχουμε την δυνατότητα να διαλέξουμε αυτό που σκεφτόμαστε. Because God knows the gifts and the hidden talents that each of you have. Επειδή ο Θεός γνωρίζει τα χαρίσματα και τα κρυφά ταλέντα που έχει ο καθένας μας. And He will look. Upon your hearts and call you with those gifts. Θα κοιτάξει τις καρδιές σας και θα σας καλέσει με βάση αυτά. I cannot take it when people say they feel so rejected that God has nothing for them to do. 
Δεν το δέχομαι όταν α, άνθρωποι λένε ότι νιώθουν α, απορριμμένοι, να έχουν απορριφθεί γιατί δεν έχουν κάτι να κάνουν. And especially for those watching on media, you may not attend this church physically regularly. You may, this may be your home. But God has something for you to be involved with and to do. Και ιδιαίτερα για αυτούς που παρακολουθούν διαδικτυακά μπορεί να μην είστε εδώ φυσικά, όμως ο Θεός έχει κάτι για σας να κάνετε. It's not enough to just go to work every day or take care of grandchildren every day, like I'm doing a little bit more of these days. Δεν είναι αρκετό απλά να πηγαίνεις στη δουλειά καθημερινά ή να φροντίζεις τα εγγονάκια σου που κάνω λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες. The body of Christ needs to be proactive in this hour. Το σώμα του Χριστού πρέπει να είναι ενεργό αυτή την ώρα. Και θα πρέπει να ακούσεις από το Άγιο Πνεύμα τι είναι αυτό που σε θέλει να κάνεις. Η επόμενη σας δουλειά είναι να έχετε τη βασική εκπαίδευση. Just like in a physical army. Όπως και σε ένα φυσικό στρατό. God needs to train us. Ο Θεός πρέπει να μας εκπαιδεύσει. He needs to teach us. Να μας διδάξει. And I'd say the greatest book on the face of the earth is the Holy Scriptures, the Bible. Και λέω το καλύτερο βιβλίο σε όλη τη γη είναι η Αγία Γραφή. I used to say this, it doesn't work in Greek, but it works in English. Το έλεγα και είναι καλύτερα στα αγγλικά. Bible, B-I-B-L-E, stands for Basic Information Before Leaving Earth. Το ακρονίμιο της βίβλου στα αγγλικά βγαίνει σαν η βασική. It's the greatest... Βασικές οδηγίες για τη ζωή. It's, Πριν να φύγουμε. She's doing a great job. <laughs> Amen. It's the greatest GPS system we have. Είναι το καλύτερο GPS σύστημα GPS που έχουμε. There are tens of thousands of books that have been written by Christians. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες βιβλία που γράφτηκαν από χριστιανούς. And this is not out of disrespect because I think there probably a lot of them are great. Και δεν το λέω με ασέβεια γιατί πιστεύω ότι πολλά από αυτά είναι καλά. Όμως θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είμαι τόσο απασχολημένος με τη διακονία και με τη φιλανθρωπική δουλειά που κάνουμε που δεν έχω χρόνο να διαβάζω οτιδήποτε άλλο παρά μόνο την Αγία Γραφή. Δεν έχω πολύ χρόνο να διαβάζω για κονσπίρασεις, θεωρίες ή βιβλία για τα μυστηρίες ή οτιδήποτε. Δεν έχω χρόνο να διαβάζω θεωρίες, συνομασίες και τέτοια βιβλία. Και δεν το λέω με ασέβεια προς τους συγγραφείς, γιατί και εγώ θα πρέπει να γράψω βιβλίο. Όμως εργαζόμαστε 16 ώρες την ημέρα για να προωθήσουμε την φιλανθρωπική βοήθεια εκεί που χρειάζεται. Όταν κάνουμε τη βασική μας εκπαίδευση όπως και στο στρατό μαθαίνουμε τις θεμελιώδεις αρχές της πειθαρχίας και προσανατολισμού του στρατού. Physical training. Φυσική εκπαίδευση. Weapons training. Ε, για τα όπλα. That's what goes on in a real military. Αυτό συμβαίνει σε ένα α, πραγματικό στρατό. Well, I'm going to suggest to you the weapons of our warfare are through the pulling down of strongholds. Και θα εισηγηθώ σε εσά ότι το όπλο του πολέμου μας είναι να α, να καθερούμε οχυρώματα. So how many of you actually get before the Lord and you begin to intercede to pray? Πόσοι από εσά έρχεστε ενώπιον του κυρίου πραγματικά και αρχίζετε προσευχή και εκεσία. You know, Ξέρετε ότι την ώρα τη δοξολογία και λατρεία. Μα λένε οι ψαλμοί ότι μπορούμε να δέσουμε ε, βασιλείε και εξουσίε μέσω τη λατρεία και τη δοξολογία μα. You know what we did the same day we went to this kibbutz. Την ίδια μέρα που πήγαμε σε εκείνη την περιοχή And filmed the massacre there. και ε, ε, βιντεοσκοπήσαμε τις... Ε, right afterwards, my daughter and I met with a group of other believers. Αμέσως μετά, knows. η κόρη μου και εγώ και γνωρίζω επιμένα σας συναντηθήκαμε με ένα group άλλων πιστών facing the field where 260 Israeli young people were murdered, slaughtered. 
ε, προς την κατεύθυνση του, του πεδίου όπου 260 νέοι Εβραίοι είχαν σκοτωθεί και δολοφονηθεί. Υψώσαμε τα χέρια μας. We were praying. Προσευχόμαστε. We were praising the Lord. Δοξολογούσαμε τον Κύριο. We were proclaiming God's word. Διακηρύτταμε τον λόγο του Κυρίου. To clean the blood, the curse from the land of Israel. Για να καθαρίσει την κατάρα αίματος από την γη του Ισραήλ. We were facing the Gaza Strip off in the distance. Και αντιμετωπίμασταν προς την κατεύθυνση της λωρίδας της Γάζας. We had our arms raised in the air. Υψώσαμε τα χέρια μας, υψώσαμε τα χέρια μας. And we were praying for the Και προσευχόμαστε για τα Ισραηλινά στρατεύματα. We were praying for the defeat of terrorism. Για την ήττα του Ιστρομοκρατίας. You can do that right here in Cyprus. Μπορείτε να το κάνετε εδώ στην Κύπρο. You don't have to physically be standing on the land of Israel to pray from here. Δεν χρειάζεται να είσαι με φυσική παρουσία στη γη Ισραήλ. Μπορείς να προσευχηθείς από εδώ. I'll tell you something that's a real story. Σας πω κάτι που είναι μια πραγματική ιστορία. Before my wife and I were married. Πριν να παντρευτώ με τη γυναίκα μου. Actually, maybe this was after we were married. Ίσως ήταν μετά που παντρευτήκαμε. When were we married? No, I'm kidding. <laughs> we were meeting together every week with a Bible teacher and his wife, Derek Prince. Συναντιόμασταν καθημερινά με ένα βιβλικό διδάσκαλο και τη γυναίκα του. Because I had lived with him for six years. Επειδή έζησα μαζί του για έξι χρόνια. And served his ministry. Well, during the early years when Hamas was sending suicide bombers into the buses and streets of Israel, of which our older daughter had four of her friends murdered by Hamas, there was one specific Hamas engineer who was making these suicide bomb vests. Μηχανικός που έφτιαχνε, της Χαμάς που έφτιαχνε αυτές τις βόμβες για αυτοκτονίας. Ό,τι και να προσπαθούσε να κάνει ο Ισραήλ δεν κατάφεραν να εντοπίσουν αυτόν τον τρομοκράτη. Ήταν στη λωρίδα της Γάζας. They just, as good as our intelligence was supposed to be, we couldn't find them. Όσο καλή και αν υποτίθεται ότι είναι η... Η υπηρεσία πληροφοριών δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Εξαιτίας όμως αυτού του τρομοκράτη, εκατοντάδες Εβραίοι και Άραβες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Έτσι έφερα αυτό το αίτημα προς προσευχή με αυτό το ζευγάρι. My memory, I think, within 24 hours, let's say maximum 72 hours, Israel found the terrorist. His cover had been uh, revealed, and we took him out. Και σε διάστημα 24 ώρων, ίσως και 46 ώρων, ο Ισραήλ εντόπισε αυτό τον τρομοκράτη. Israel eliminated him. Και τον εξόντωσε. And you know what? Because of that, we probably saved hundreds of lives. Εξαιτίας αυτού ίσως σώσαμε εκατοντάδες ζωές. I'm sure we weren't the only people praying. Και είμαι σίγουρος δεν είμαι δεν ήμουν ο μόνος που προσευχόταν. But I remember it was so clear. We were only interceding. We were praying. We were saying, God, reveal His location. Όμως θυμάμαι ήταν τόσο ξεκάθαρο και τέβαμε και προσευχόμασταν και λέγαμε Κύριε αποκάλυψε την τοποθεσία του. Days, και σε ζήτημα ορών ή μερικών ημερών αποκαλύφθηκε. You know what I'm convinced. Ξέρετε τι είμαι πεπισμένος. That however we see it in eternity, our prayers contributed to that success. Είναι το όπως και να το βλέπουμε στην αιωνιότητα οι προσευχές μας συνισφέρουν σε αυτή την επιτυχία. So you say, well, that's not very Christian. Ίσως πείτε αμα αυτό δεν είναι πολύ χριστιανικό. That's the war that we are in. Αυτός είναι όμως ο πόλεμος τον οποίο είμαστε. It's a battle for life over death. Είναι είναι μια μάχη για ζωή αντί θανάτου. And Cyprus is a very quiet place. Η Κύπρος είναι ένα πολύ ισχυρός ισχυρός μέρος. But it may not stay that way. Μπορεί όμως να μην μείνει έτσι. And at least while it's quiet and peaceable, this is the time. To do, to be active, proactive. Του λάχιστον όμως ενώ υπάρχει ηρεμία είναι ο καιρός να είσαι ενεργός. Okay, point number five. 
is that we need to be prepared for this battle. Πέμπτο σημείο είναι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη μάχη. As I'll never forget a Pentecostal pastor preacher once said. Όπως δεν θα ξεχάσω είχε πει ένας πεντηκοστιανός πιμένας. Don't be so heavenly minded that you're no earthly good. Να μην ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για τα επουράνια που να μην είσαι χρήσιμο στα επίγεια. Unless we do what we proclaim, we will be lost in this fight. Εάν δεν κάνουμε αυτό το οποίο διακηρύττουμε, θα χάσουμε αυτή τη μάχη. We need to be prepared. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. And an expression I've been sharing for years is when crisis comes, it's too late to prepare. Και μια έκφραση που μοιράζουμε εδώ και πολλά χρόνια, τον καιρό της κρίσης είναι αργά πλέον να προετοιμαστείς. Our ministry has so far placed 155 bomb shelters on the northern and southern uh, Um, borders of Israel. Η διακονία μας έχει ήδη εγκαταστήσει 155 και πλέον καταφύγια ασφάλεια από τις βόμβες. But my patience was being tested. Όμως η υπομονή μου δοκιμάστηκε. I told the company that builds these. Είπα στην εταιρεία που τα κατασκευάζει. We need more. Χρειαζόμαστε πιο πολλά. More. Πιο πολλά. Faster. Πιο γρήγορα. Faster. Πιο γρήγορα. And there was just kind of this, you know, we'll place them as we can do them. Και υπήρχε αυτή η νοοτροπία, θα τα τοποθετούμε καθώς μπορούμε να τα φτιάχνουμε. Και έγινε αυτή η επίθεση στις 7 Οκτωβρίου. Ξέρετε τι έγινε τώρα, δουλεύουν τόσο γρήγορα και σκληρά. Πρέπει να το κατανοήσουμε και πνευματικά. Όταν έχει ήδη έρθει η κρίση, είναι αργά πλέον να προετοιμαστείς. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε εκ των προτέρων. Okay, um, because I want to show one more video towards the end. It's important that we also understand in this army of God, we're not here to take selfies about who we are and you know how I look and all that. Και στον στρατό του Θεού δεν είμαστε εδώ για να βγάζουμε φωτογραφίες στον εαυτό μας για το πώς φαινόμαστε. We need to learn to serve one another. Αλλά πρέπει να μάθουμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. If there is a need in your midst, we need to come to the front and serve and do something about it. Αν υπάρχει ανάγκη ανάμεσα σας, πρέπει να έρθει μπροστά και αυτή η ανάγκη να εξυπηρετηθεί. Matthew chapter 23 verse 11. Μαθαίος 23, εδάφιο 11. Was very simple, the words of Yeshua. Είναι πολύ απλά τα λόγια του Ιησού. But he who is greatest among you shall be your servant. Αυτός που είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσά σας θα είναι ο υπηρέτης σας. I learned this the hard way. Εγώ το μάθα με τον σκληρό τρόπο. Μπάτι και εγώ, η μαζί μου και εγώ, ήμουν λίγο μια μουσική, πράγματι και πράγματι σε ένα κόμφρανς. Η σύζυγός μου και εγώ οδηγούσαμε λατρεία σε ένα συνέδριο. I was in the military full time at that moment. Εκείνο τον καιρό ήμουν πλήρως, σε πλήρως από τους σχόλεις στο στρατό. And um, uh, so they gave me about three days off to go lead praise and worship at this conference. When I came back, I couldn't find my army unit. You know why? They were being punished. And this was very close to the Gaza Strip. When it wasn't like it is today. Όμως δεν ήταν στην κατάσταση που είναι σήμερα. In those days we had the Intifada, the Arab uprising. Τότε εκείνες τις μέρες είχαμε τον αναβρασμό από τους Άραβες. But why were they being punished? Γιατί όμως τιμωρήθηκαν; Because one of the soldiers or a few of the soldiers complained about sharing the burden of carrying the water on their backs. Επειδή μερικοί στρατιώτες παραπονέθηκαν που έπρεπε να μοιραστούν το βάρος και να κουβαλήσουν νερό στην πλάτη τους. The point is you're supposed to share your burdens with others. Το σημείο όμως είναι ότι πρέπει να μοιράζεσαι το βάρος σου το And people are and soldiers are called to serve one another. Και οι στρατιώτες καλούνται να επιρετήσουν ένα στον άλλο. It's not the story of Rambo, who's the strongest. Δεν είναι η ιστορία του ποιος είναι ο πιο δυνατός. It's an attitude in the heart. Αλλά είναι στάση καρδιάς. Well, I'm sorry that I returned that night to the unit. Λυπήθηκα, μετάνιωσα που με επέστρεψα εκείνη τη νύχτα στη μονάδα. Because they marched us through the desert all night in the mud until we all were exhausted and fell at about 4 a.m. in the morning. Γιατί έπρεπε να περπατούμε, να περαλάβουμε όλη τη νύχτα μέσα στη λάσπη μέχρι το πρωινό. I would have been happy to carry the water if 
if I was there. Θα χαιρόμουν να κουβαλούσα το νερό αν ήμουν εκεί. But in other words, the way to promotion in God's kingdom is not the way up, it's the way down. Όμως με άλλα λόγια, η οδός προς προαγωγή στο βασίλειο του Θεού δεν είναι προς τα πάνω αλλά προς τα κάτω. The best gifts in God's kingdom you go down for, not reach up for. Τα καλύτερα δώρα χαρίσματα του βασιλεία του Θεού δεν πηγαίνεις προς τα πάνω για να τα φτάσεις αλλά προς τα κάτω. And I'll tell you after that night. Και θα σας πω, θα μιλήσω μαζί σου ότι μετά από εκείνο το βράδυ και ήμουνα σε μια μάχη μη μονάδα όλη η, η στάση όλη της μονάδας άλλαξε. Αρχίσαμε να μοιραζόμασταν και δεν ήμασταν ήδη όπως ξεκινήσαμε. We learned to serve one another. Μάθαμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Φιλιππιανς 2 Verses three and four. Tells us, do not do nothing out of selfish ambition or vain In humility, value others, serve others above yourselves. Not looking to your own interests. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού αλλά έκαστος και τα των άλλων. Και μία από τη, η, από τη, την ατάσιμιά του να είσαι ε, commander στον Ισραηλινό στρατό είναι ότι οδηγείς από μπροστά. Οι commanders, like some other armies in the world who sit behind the lines, Our commanders are at the very front. Δεν είναι σε ανάλλους στρατούς που στέκονται πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά οι commanders μας υπηρετούν μπροστά. They lead by example. Οδηγούν με το παράδειγμά τους. Okay, well, I gotta continue here. Now, we need to understand. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε. We need to hit the target of the enemy. Ότι πρέπει να χτυπήσουμε τον εχθρό. And I'll never forget. I was um, there's a weapon, you know, an anti-tank missile from the shoulder. Υπάρχει ένα όπλο που είναι σαν πύραυλος για τα tanks. We used the αντιαρματικό. The old generation was called the dragon. Η παλιά γενιά αυτών των όπλων ονομαζόταν dragon. And then this, the new generation became hellfire. Και η επόμενη γενιά ονομαστήκε So I used to go out with this on maneuvers and said I'm a dragon slayer. Και πήγαινα με αυτό και έλεγα ότι είμαι. I've come to slay the dragon. And 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 I'll never forget when I uh, when you shoot this uh, missile. Και δεν θα ξεχάσω ότι όταν εκτοξεύεις αυτή αυτή τη ρουκέτα πυραβλό. If somebody were to stand behind it, they would be killed because it's so powerful. Αν κάποιος τεκόταν προς τα από πίσω σου θα σκοτωνόταν επειδή είναι τόσο δυνατό. And certainly when it hits the target, nothing survives. Και όταν χτυπήσει τον στόχο του τίποτα δεν επιβιώνει. But I'll never forget when the scope opens. There's a, a visual scope. Όταν ανοίγει το σαν τηλεσκόπιο εκεί που βλέπεις. And there's a cross inside of it. Υπάρχει ένας σταυρός εκεί. And you're supposed To line up the cross on your target. Και πρέπει να ευθυγραμμίσεις τον σταυρό με τον στόχο σου. And the Holy Spirit spoke to me. Και το Άγιο Πνεύμα μου μίλησε. And said, "This is how it is when you're going to battle against your enemy." Αυτό με αυτό τον τρόπο είναι όταν μπαίνεις σε μάχη εναντίον του εχθρού σου. And he was speaking to me about Satan and the principalities and powers. Και μου μι και μου μιλούσε για τον διάβολο και τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους. When that rocket is launched. Επειδή όταν αυτή η ρουκέτα εκτοξεύεται. Suddenly you don't see anything. Then vlepis tipota. There's dirt. Υπάρχει σκόρ. There's rocks flying everywhere. Πέτρες πετάνε παντού. Everything goes blurry. Όλα θολώνουν. You can't see the target that you're trying to hit. Δεν μπορείς πλέον να δεις τον στόχο που προσπαθείς να χτυπήσεις. But I'll never forget my commander said. Δεν θα ξεχάσω αυτό που μου είπε ο ο δικητής μου. Don't be shaken. Μην ταρακονηθείς. And don't uh, get nervous. Και μην αγχωθείς. Hold still. Κρατήσου 
καιρός and you will see the cross και θα δεις τον σταυρό in front of you. μπροστά σου you just line that cross up on Ευ... the enemy's target. ευθυγράμμιζε αυτό τον σταυρό στον εχ... στοχό των εχθρών and I said it's so much like being in God's kingdom. και είπα είναι τόσο παρόμοιο με το να είσαι στη Βασιλεία του Θεού Because so many of us get distracted with the things of this world. Επειδή πολύ σε πολλούς από μας αποσπάται η προσοχή από τα μεθοδίες του εχθρού. And yet God is trying to point all of us towards the target of the enemy. Και όμως ο Θεός προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή μας στον στόχο του εχθρού. And if we'll hold still. Και αν κρατηθούμε στερεί, σταθεροί. We can direct our intercession, our Our prayers, our praise, Μπο- right on the enemy. Μπορούμε να κατευθύνουμε την προσευχή μας, την ικεσία μας ακριβώς εκεί. And be successful. Και να έχουμε επιτυχία. Now I'm going to ask you also. Θα σας ζητήσω επίσης. For a personal prayer request. Μια προσωπική, ε, ένα προσωπικό έτοιμο προσευχής. My wife sends her love and greetings to all of you. Η σύζυγός μας στέλνει την αγάπη της και τα χαιρετίσματά της σε όλους. She, she would have been here with me. Θα ήτανε μαζί μου. But she's a two-time cancer survivor. Όμως είναι έχει δύο φορές um, αναρρώσει από καρκίνο. And in recent days she had something come against her in her the area of her neck. Και στις τελευταίες μέρες πάλι έχει μια επίθεση ε, στην περιοχή του λαιμού της. Now God has extended her life 20 years beyond when she first was diagnosed with cancer. Ο Θεός έχει εκτείνει την ζωή της για 20 χρόνια από την πρώτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο. But now we're facing another battle. Τώρα όμως αντιμετωπίζουμε μια ακόμη μάχη. We don't know what it is yet. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι But ακόμη. I accept and receive your prayers for Batia. Όμως δέχομαι και λαμβάνω τις προσευχές σου για την, για την αδελφή That she would be fully healed. Για να είναι πλήρως θεραπευμένη. And not a cancerous cell will remain. Και να μην παραμείνει κανένα κύτταρο καρκίνου. And she'll have the victory. Θα έχει την νίκη. And have the next 20 years of her life, if not more. Και να έχει τα επόμενα 20 ή και περισσότερα χρόνια της ζωής της. We need to target those things. Πρέπει να στοχεύσουμε αυτά τα πράγματα. That the enemy tries to put on us. Που ο εχθρός προσπαθεί να φέρει πάνω μας. So. Let's continue on and I'll just uh, end with the video. Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε το βίντεο. We are battling in the heavenlies, we know that. Πολεμούμε στα επουράνια και το γνωρίζουμε αυτό. And in this process, no one is to left, be left behind. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. One of the great examples of the Israeli army ένα από τα καλύτερα παραδείγματα του Ισραηλινού στρατού είναι ότι δεν αφήνουμε τους τραυματίες μας. Even if a soldier has been killed in battle, we'll do everything we can to bring him home. Ακόμη και αν έχει σκοτωθεί ένα στρατιώτη στη μάχη, θα κάνουμε τα πάντα που μπορούμε για να το φέρουμε πίσω. And our attitude in these days, η στάση μας λοιπόν αυτές τις μέρες, we need to come to the rescue of each other. Πρέπει να τρέχουμε προς την σωτηρία, τη βοήθεια ο ένας του άλλου. And to do all we can to be successful να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε επιτυχημένοι before God and his kingdom ενώπιον του Θεού και της Βασιλείας αυτού and so I want to finish with the video I, I, I'll just say this from 2 Timothy chapter 4 θα πω το εξής από τη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 4 verses 7 and 8 εδάφια 7 και 8 Paul writes, he says I have fought the good fight Παύλος γράφει και λέει, τον αγώνα των καλών ηγονίστην. I have finished the race. Τον δρόμο ετελείωσα. I have kept the faith. Την πίστη διατήρησα. Now there is in store for me the crown of righteousness. Του λοιπού μένει σε μέ ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Which the Lord, the righteous judge, τον οποίον ο Κύριος, will award to me on that day. Θέλει με αποδώσει εν εκείνη τη μέρα ο δίκαιος κριτής. And not only to me, και ού μόνον εις εμέ, but also to all who have longed his appearing. Αλλά και εις πάντας όσοι επιθυπωθούσε την επιφανία αυτού. So I just say keep the faith. Έτσι θα πω κρατήστε, διατηρήστε την πίστη. When we buried my spiritual father Derek Prince in a cemetery in Jerusalem. Όταν θάψαμε τον πνευματικό μου πατέρα Derek Prince σε ένα κημητήριο στην Ιερουσαλήμ. We put on his grave what he wanted. Βάλαμε στην ταφόπλακα του αυτό που ήθελε. Ο Θεός είναι πιστός. Και θα είναι πιστός σε σένα, σε μένα και στις οικογένειές μας. Μην τα παρατάς τώρα. 
We are not people that stay quiet. We are people of action. Και κλείνοντας δεν είμαστε άνθρωποι που καθόμαστε μένουμε ήσυχοι αλλά είμαστε άνθρωποι δράσης. You can find out a lot about us by going to visionforisrael.com. Μπορείτε να μάθετε πολλά για μας αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας visionforisrael.org. No, dot com. Dot com, συγγνώμη. Yeah, dot org will take you there too. <laughs> and and also to keep up on the news, we have a. a Both on YouTube, Vision for Israel, a channel, and we also have VFI News as a channel. Για να είστε ενήμεροι με το τι γίνεται, έχουμε στο YouTube κανάλι Vision for Israel, VFI. VFI News. News. Yeah. VFI News. And if you want to receive a printed version, we have a card out on the table. Just give us your name clearly and your email clearly. And I'll put you right away receiving it. It's free. Αν θέλετε να λαβάνετε NDB, σε NDB μορφή τα τα νέα γράψτε τις καρτές έξω με καθαρά γράμματα τα το email σας και θα σας είναι δωρεάν. It's better than watching CNN Communist News Network. Και είναι καλύτερα από αυτό να βλέπετε τα CNN με άλλα λόγια το κομμουνιστικό δίκτυο. Because we're looking at scripture together with history. Taking place. Επειδή βλέπουμε τη γραφή και τα ιστορικά γεγονότα να λαμβάνουν μέρος. What you're about to see here is in our building, our big ministry complex, and we are reaching tens of thousands of Israelis. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι στο μεγάλο χτίριό μας, η διακονία μας, όπου αγγίζουμε περισσότερο από δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς. Shalom from the heart of Israel. Greetings to all of you and thank you for your donations and for your standing with us in prayer and with the nation of Israel at this time. I'm Barry Siegel from Vision for Israel and I just want to share with all of you what's been happening since the war broke out on October 7th when we had a disastrous, vicious attack against our citizens, both Jews and Arabs alike, as well as many foreigners who were visiting here in the country or students or working. And it's important to understand that this was the most brutal attack since we've ever seen since the days of the Holocaust. Now, having said that, we sprung into action as soon as we could as we were getting phone calls and requests from many of the first response teams and medical uh, paramedic crews, as well as doctors and uh, medical services all over the country. So we've come alongside of such organizations as Zaka, as MDA, as well as Ehuda Salah and the Magen Fund. And we have been coming alongside to provide whatever medical disposables we can buy and provide, as well as bulletproof protective vests and helmets and headgear such as the flashlights. And there are many other requests we've had from different regions such as Steyrot, which is the largest city closest to the Gaza Strip border. We also visited places such as Kibbutz near Am, which has now been turned into temporarily an army base and many other places in the south. We are distributing food supplies to various regions. We've already purchased for over a thousand families and we'll keep purchasing and turning around, packaging the food and sending it out to the southern and northern regions of Israel. Right now, Israel has many tens of thousands of refugees who have left their homes and residences due to rocket fire and rocket attacks. So we need to come alongside the victims of terror attacks and to support those, the elderly, the Holocaust survivors who have lost their assistance. That's what Vision for Israel is all about. We are also sending towels and blankets, new towels and new blankets, packages of toiletries, with all the supplies we're sending out, as well as clothes that people had to leave behind when their apartments or their homes were destroyed by the attack of the terrorists. So your uh, assistance, your prayers make a difference. Help lift our hands to get out there and do the deliveries that are necessary to do for such a time as this. That's why we're on the ground. That's what we're all about at Vision for Israel. God bless you and Shalom. We'll send you and give you further reports as things unfold.